Fala aí pessoal, bem-vindos novamente a mais um vídeo Voltamos aqui então com mais um é, episódio né, do último capítulo do Tell Me Why Acredito eu que seja a parte final já do game né? uh, A gente vai continuar aqui então right. Should be easy enough. <risos> A gente precisa achar as letras Então eu acho que são essas letras aqui Então é O, L, E né? Então, All right. should be easy enough. O L E Não? Não. The princess lost her most precious treasure. That's why it all happened. I still can't wrap my head around it. É porque eu achava que era um O, L e o E. Olhe. Ou é elo, ou é o contrário. Why don't we just break this open? There's a crowbar right downstairs. What? No. You don't want to try and figure out what all this means? I'm so done with her riddles. Não. Nada. O que é isso aqui? Moonhag's gotta be imprisoned in her lake. Crafty goblins go here. E a gente não conseguiu mais nada. Gold lady seems locked up in her castle. Back in your pond, big frog. É. Isso é isso que a gente conseguiu. Why are these pictures from the book of goblins here? I don't know. Tyler, we're not done with this one. We'll get to those later. Let's finish this one, okay? No, I can't say it now. Okay, so we have to finish this one. That crowbar is sounding pretty nice right now. Pedir uma ajuda que eu não tô entendendo nada, né? E aqui a família achou felicidade. The princess lost her most precious treasure. That's why it all happened. I still can't wrap my head around it. A gente tem que ler isso aqui. Vamos ler isso aqui. A perda precisa de uma vez na floresta antiga e remota. O caçador colérico tá. Precisa segurou com força a tiara contra o seu peito, temendo que qualquer passo em falso pudesse fazer com que ela caísse de seus braços e quebrasse. A tiara tinha um lugar próprio na grande cabana, uma almofada próxima à janela, onde o sol podia bater em sua superfície para brilhar e reluzir. A princesa passava horas olhando a tiara e se maravilhando com sua beleza. Depois ela colocava sua cabeça e andava pela floresta, sentindo-se a mais completa, afinal, o que é uma princesa sem sua coroa. Ela detestava ficar longe da tiara, mas sabia que era mais seguro deixar ela na almofada enquanto dormia. Tá. Não, não mostrou nada pra gente isso. The princess lost her most precious treasure. That's why it all happened. I still can't wrap my head around it. That crowbar is sounding pretty nice right now. Yes. Leo. What the? Whoa. Did it just get darker in here? She noticed. Que Dalison e Ollie. I was her son. 
escrevemos histórias para compreender e sermos compreendidos, mais do que serve uma história sem seu início. Desculpe ter guardado a minha história por tanto tempo. Amo vocês, goblins. Why does she have a photo of that tree locked in here? Oh, nosso brother. Is that Leo Ronan? Why didn't she tell us about him? Como ela Why didn't she nome? tell us any of this? Eu não sei. I mean, it's fucking terrible. That's why. Allie, did we do the right thing opening this? We did. It's better we know what happened, even... Even if it's hard. And there's one more thing we need to see. Are you sure? Yes. A roupinha ali, dá uma olhada na roupa. Come on, let's go to the dock. It's time to finish this. Ah. A hey, baby now that we're done with the important stuff, maybe we can take a crack at these. Oh, essa menina é chata, hein, mano? The very old beaver's repair list. That's the story where the princess's house gets damaged by a storm and the animals help her fix it. Yeah. What did they do to fix it again? Uh, achar a história da casa, né? A caçadora conserta a cabana uma vez na floresta. Tá. Nesse momento o velho urso foi ver se precisa de tinha. Tá, pare, precisa deixe me fazer isso, ok. Vamos ver. Ela resolveu consertá-la, apesar de não ser tão habilidosa quanto a caçadora. Os reparos serviram para proteger o animal do frio e chuva. She fixed the broken window. Uh, she fixed the roof shingles. She slapped the post with her tail to right it. She fixed the planks that were blown off the walls. She repaired the water leak. She turned the power back on. Ah, I think you will kick his a on it. Tá, então a gente só não arruma o telhado, a parede e a viga. Tá, não arruma o teto, o vidro. Actually, I'm not sure. A viga or not? Actually, I'm not sure. Or not? 
She fixed the broken window. O vento arrancou as telhas do telhado, as tábuas da parede e até mesmo estortou essa viga. Agora, graças a você, ainda tem um lar. Não foi nada disso, é castura. Naquele inverno, tá? Quando a princesa descobriu, ela começou a levar comida, tá? Brindou as contas com a sua Os reparos serviram para proteger o animal do frio e da chuva. Então é só frio e chuva. Então provavelmente é só o telhado e a parede. Telhado. Ah, she fixed the roof shingles. E a parede. She fixed the planks that were blown off the walls. Actually, I'm not sure. Maybe not. She turned the power back on. She slapped the post with her tail to write it. She repaired the water leak. Wait. She fixed the broken window. Maybe not. Actually, I'm not sure. She fixed the planks that were blown off the walls. Wait. Uh, she fixed the roof shingles. She fixed the broken window. Wait. She fixed the broken window. Maybe not. She slapped the post with her tail to write it. Or not. Preciso de ajuda aqui, minha filha. Você vai ajudar ou não? Maybe not. She fixed the planks that were blown off the walls. Or not. She repaired the water leak. Maybe not. Or not. She turned the power back on. Castura conserta a cabana. Meu amigo na floresta sentiu remoto. Uma pessoa sabe que morava numa grande cabana. Uma noite, uma tempestade muito violenta sacudiu a cabana. Ela sacudiu as telhas do telhado e as tábuas da parede. Sacudiu até mesmo as vigas nas quais a casa se apoiava, chegando bem perto de derrubar. A princesa escondeu no armário. De manhã, a cabana estava de pé, mas sofrera grandes estragos. A tempestade havia arrancado telhas, tábuas e até entortado a viga. Tá, ah, então foi a telha foi arrumado. Isso aqui foi arrumado. She slapped the post with her tail to write it. Não tinha luz. Maybe not. E wait. She fixed the broken window. She fixed the planks that were blown off the walls. Maybe not. Ah, é. All right. Era só os três, eu tô viajando. Damn. That must have been rough on Eddie. Yeah, he um uh, he doesn't really like to talk about her. Eu gostaria de agradecer você do fundo do meu coração por tomar tempo de mim nos últimos meses, nem consigo imaginar, ok? Eu gostaria de te pedir o um último favor, por favor, você poderia cuidar do Ed depois que eu me for? Meu pobre garoto se faz duro desde que o pai morreu, mas eu sei que ele está sofrendo, me traria muita paz saber que ele tem uma família. Talvez ele possa ensinar as crianças a pescar, ele adora passar tempo com elas, obrigado por todo o carinho e paz que trouxe na minha vida, dê um beijo nas crianças por mim. Ok. Ei filho, agora você já está nessa, né? The crafty goblins good deeds. Of course. The goblins had to help out the creatures of the forest to pay off their debt to the pelican. Uh, well, what did they do? You know, I don't really remember. É dos goblins. É a festa da princesa? É 
Pra princesa dos dois ladrões? Eu não sei que livro é esse. The Craft Goblins. Não, não é a festa da princesa. Os goblins da caverna de gelo. Não. É a princesa e os dois ladrões? Não, também. Os pelicanos tá, ela perdoa eles, Me ensinou que é caridade. They help fix the beaver dam. Wait. They help fix the beaver dam. Actually, I'm not sure. They helped fix the beaver dam. They hugged the princess when she was crying. They removed a thorn from the frog's back. Huh. They had to give nuts to the muskrat. They gave the stalwart moose a good scratch on the back. Or not. They gave the stalwart moose a good scratch on the back. They broke open the beehive for the bear. Maybe not. I don't know what is this story. Os Goblins e a Caverna de Gelo, não é essa. Princesa e Dois Ladrões. Não. também os goblins do caçador também não é o pelicano ajuda seus amigos eu acho que essa aqui não foi tá Impedoso, o que eu posso fazer? Pessoa pelicano sou uma ave, tá? Se eu ficasse aqui, tá? Eu estava com uma cortina. Pensar, cairia dos céus lá fora. Eu sou princesa, goblin, mas ignorou. Eu deveria ter ficado. Pensou pelicano, decisão certa. De repente ela foi recolhida dos céus. Surgiu então um rei do gelo. Seu rei, você está circulando por minha montanha. O calor, tá? Beleza. Tá. E essa história sobre como pelicano salvou a princesa, sabe? E os goblins do grande inverno. Não é. Os goblins ganham sua voz. Não é. Os goblins salvam a castor anciã.
broke open the beehive for the bear. Eu acho que naquela história ali mesmo. Essa aqui. Os gomos devoraram os caranguejos, mas no fim eles que eles estavam famintos. Ela vai sentir falta da... Obrinzinho me disse pelicana, dividirei minha comida com vocês, mas em troca sigo o meu exemplo. Sejam tão generosos com os outros quanto eu sou com vocês. Leve isso no coração. Vocês têm a mão ágil e está percebendo tudo o que poderiam oferecer para a floresta. Pelo resto do dia procuraram uma forma de ajudar os outros. Eles encontraram um alça solo tentando cuidar de uma coceira nas costas e então escalaram até o lugar do incômodo e deram uma coçada. Então eles coçaram o alce. Maybe not. Eles arranharam. They gave the stalwart moose a good scratch. Uh... Em seguida ajudaram o velho urso que enfrentava dificuldades para pegar o mel de uma colmeia. Tá. E por último eles encontraram a princesa chorando. Então eles salvaram o urso e a princesa. Então, não ajudou você? Maybe not. Não alimentou você? Actually, I'm not sure. E não ajudou você? Actually, I'm not sure. Ele ajudou os três. Our lives would have been so different if their friendship hadn't gone to shit. Ele pelo cano de Deus, não algum tipo de presentes, beleza? Ah, tem mais dois ainda. Oh, meu Deus. Your bears gifts for the princess. I'm totally blanking on that story. What did he give her again? Why don't we open up the book and check? A gente tem que achar o que, que o urso deu para a princesa. Era uma vez a princesa da floresta antiga. Estava na beira do rio tentando pegar salmões a caminho. Eles não se meteriam na situação. Tá, o lobo tá. Precisa no dia daquele dia em diante, a princesa passou a encontrar presentes ocasionais do urso, salmão fresco, punhados, frutinhas maduras, uma flor. O velho urso e a princesa continuaram sendo amigos, um ano depois ele tentou pedi-la em casamento de novo, mas foi rejeitado mais uma vez, isso repetiu um ano depois, novamente no ano seguinte, até que a princesa finalmente disse, velho urso, você é um amigo querido e eu sou grato por tudo que fez por mim, mas eu preferiria ser entregue aos lobos a casar com você, isso nunca vai mudar. Tá... O velho urso ficou profundamente magoado com aquelas palavras, mas foram suficientes para fazê-lo parar com os pedidos. Eles continuaram amigos e então apresentei ela com salmão fresco, frutinhas maduras e flores novas. Mas o urso... Tá, então ele deu salmão fresco, frutas e flores. Salmão. Fresh caught salmon. O que é isso aqui? A handful of ripe berries. Ok, e flores... O que é isso aqui? Some roses, maybe? Não. Não são rosas. Maybe são... not. São flores. A newly bloomed é bluebell? É isso. Nice. Só foi mais rapidinho. Yeah, it bad. Just couldn't let go. Foi mal deixar o papel na porta como se fosse um bilhete de prisão. Sam. Tá. Crafty Goblin's loot. That's from the princess and the two thieves. I drew the original. And I distinctly remember drawing that cake, which is arguably the best part of that illustration. All right, Picasso. Then you probably remember what the goblins stole in that story, huh? Uh. Tá, vamos ver o que que os goblins roubaram nessa história. Aqui. Era uma vez, tá, tá, e por um longo tempo tudo decorreu bem, a vida da princesa era grande, no dia de inverno, quando a neve cobriria a terra, ok, por um tempo ela não se preocupou em perder um pouco de comida, pois pequenas criaturas também, tá, colheres de pratos, garfagos, até cobertores, era como se algo desaparecesse de um cômodo da casa da vez que estavam, ok, eu acho que é um ladrão por aqui, então ela saiu da casa procurar vestígios na neve, os barulhos ao vento, mas não havia a ser encontrado nem a ser ouvido, estranho, pessoa princesa. 
tá? Uh, por muitos dias ela caçou, olhou em todos os lugares, atrás de cortina, debaixo de cama, no sótão, chaminé, atrás de postes, debaixo dos tapetes. Mas não encontrou nada. Enquanto procurava, a comida continuava a desaparecer noite após noite. Vou fazer um bolo, decidiu a princesa, franzindo a testa. Um bolo grande com todos os ovos, frutas e nozes que eu ainda tenho. Então só terei uma coisa para vigiar. O bolo. Ela passou o dia inteiro fazendo o bolo e usou tudo o que restara da sua comida. O bolo ficou tão grande que ela quase não conseguiu carregá-lo. Se eu for capaz de proteger, eu poderia sobreviver durante o inverno, disse ela. Então colocou uma trava no forno para manter... O enorme e em segurança. Porém, na manhã seguinte, ela encontrou a fechadura aberta e nada do bolo. A princípio, a princesa chorou. Aquele bolo ela era a única comida até que a neve derretesse. Mas então ela notou dois aços deixados por pezinhos na farinha esparramada. Ela seguiu até uma portinha, portinhola, escondida no chão da casa. E foi assim que a princesa percebeu que os dois ladrões estavam morando no seu subsolo. Então eles roubaram o bolo. Ah, tá. Eles roubaram... What if they took some spoons? Isso. Eles roubaram. Some flour for the cake, maybe? Não, isso não. Or not. Maybe they took some of the princess's fruit? Vamos ver de novo lá. Uh... Colheres, pratos, garfos e facas, até cobertores. Vamos ver. O que é isso aqui? Não, não. Flour for the cake, maybe? Wait. Hmm. Didn't they take some of the princess's clothes? Did they steal candy? Do snow. Wait. Maybe not. I'm pretty sure they stole some eggs. É isso. That's it. Eles roubaram comida. I always wondered where that drawing went. She said it was her favorite and then one day it just disappeared. Você é a melhor mãe do mundo. E aí, minha filha, vamos embora? You really want to go? You sure we've seen everything? Sim, vamos, não tem mais nada para Either way, I'm ready for this to be over. Me too. Porque a gente não conseguiu completar, né? Então, a gente tem que ir até a a toca lá. Porque eu acho que o que dava para dar continuidade ali era para a gente deixar os goblins, né? Que eram os colecionáveis. E como a gente ainda não tem todos. Vamos tentar lembrar Marianne estava argumentando com. Eita. Tom? Tom Vecchi is our father? Of course. It had to be him. Tessa knew, didn't she? Yeah, she, she must have. That's what she didn't want to tell us. God, Marianne and Tom? I know. Eita, que plot twist, what should we do now? Yeah, call him out here and make him tell us what was going on. And if he won't? We know his secret. He will. Tom? It's Allison. We need to talk. We know it was you. Rapaz, que plot twist, hein? Em um momento eu imaginei que era ele.
Ele era o cara que jogou a porta na cara do do Tyler. Né? Lead on this. I know him better. I thought I did anyway. Sure. Whatever. As long as we get answers. Kids, listen. You're our father. <sighs> yes. You knew how bad it got out here. How little we had. Why didn't you help Marianne? You mean all the money she wanted. We didn't have anything to spare. Well, that winter was rough on everyone. And you would have starved out here if not for all the free food we gave you. Don't act like you had anything to do with that. That was all Tessa. That's a cruel presumption, young man. Well, maybe it was Tessa's idea initially. But I supported it. And your mother was happy to live off our handouts. You tried to burn down our barn and knocked Tyler unconscious. I never meant to hurt anybody. You weren't supposed to be home. Doesn't excuse the fact that you didn't even stop to help. What do you want me to say? I panicked. I was terrified that this whole thing was going to blow up in my face. I had to do something. Você tentou incendiar o nosso sonheiro. So what do we do now? We tell him he's got to fix the mess he made, one way or another. You failed us, Tom. You need to make it right. I'll do whatever you want, as long as none of this gets out. Excuse me? You want me to pay for my mistakes? Fine. But please, Tessa can't know. This would kill her. Tessa already knows, Tom. No. That's... That's impossible. It never occurred to you the reason Tessa cut Marianne off was you? Uh, I... But she... She never said anything. Oh, Lord. You should try talking to your wife. Maybe if you had, we wouldn't be in this situation. And maybe Marianne wouldn't be dead. Oh, come on. You of all people should appreciate how troubled Marianne was. She was unhinged. Something like this would have happened sooner or later. Ah, não fala da minha mãe assim, cara. And you just couldn't risk being there when it happened. Even though it meant leaving her to raise kids out here all by herself. None of this would have happened if you'd manned the fuck up. I didn't have a choice. I know it shouldn't have happened. But, well, your mother was a very pretty woman. And she'd been so many places and done so many things. The way I always thought I would have. I got caught up. Love made me a fool. Look, I made mistakes. But this will not go any further than the three of us. Why? We know. Tessa knows. Marianne's dead. There's no point in hiding it anymore. He's afraid it'll tank his campaign. Am I wrong? Jesus, Tom. I've kept your secret all these years. I don't want to go spilling it, but I will if I have to. What? Yeah. Your little story about self-defense. I've never told anyone how Marianne really died. 
Nossa, que cara otário. Night, I came out here because I was worried about your mother. Tá toda maluca já. O cara foi lá e atazanar ela. Nada, mano. Nossa, que cara filho da mãe, cara. No. No way. You're a fucking liar. I saw what I saw. Uh, you're manipulating us just like you manipulated her. Tyler, you're not listening to this, are you? Be smart about this, Allison. Are you sure you want this to get out? You've got way more here to lose than he does. His name will be all but clear, but you... You'll be a killer. What will your uncle say? And Michael? Hmm? Well, the whole town might turn on you. Don't touch her. <clears throat> you know I'm right. Just get out of here, Tom. Tyler and I need to talk alone. Just please think twice before making any rash decisions. There are a whole lot of lives at stake here. Leave us the fuck alone and never come back. Caramba, mano, que maluco otário. Lá que tá congelado, né? Ali, you okay? He didn't let that asshole get to you, did you? Did you? What if he's right? I've been having all these nightmares about that night, and they were a lot like how Tom said. And now, when I try to remember, that's all I can see. He's trying to mess with your head, and you're letting it work. No, it's more than that. Ever since we started digging, I... I haven't been able to shake this feeling like something's off. Something's off because he put this in your head. Don't let him get away with it. He might not be lying. We, we keep getting things mixed up. We remember totally different versions of the past. Those are just details. This isn't that. She was going to kill me. 
I'm not so sure anymore, Tyler. Eu acho que ela nem ia matar mais. É. Eu acho ainda que a visão que o cara teve foi a correta. Mas por algum desespero, coisa assim, ela. Ela não ia matar o menino, sabe? Aí por, por medo e tal Por tipo uma Uma reação humana mesmo Da Alison, ela foi e matou a mãe dela She had a gun pointed at me. She chased me. She said she was going to kill me. Agora a gente escolhe, eu acho, né? Não ia matar. She threatened Tom with those exact same words, with the same gun on the same pier. The thing you said to Eddie the other day got thrown back at me. Don't you think it's possible that happened here too? Exato. Yes, it's possible. Fuck. I I don't know. And we're never going to know the truth, are we? Because the second you walk away from something, that's it. Yeah. I guess at this point, you just have to decide what you believe. Me? Yeah. You need to start dealing, Allie. And that means coming to terms with whatever version of the past feels the most true to you. No more running. Whatever you choose, you gotta live with it, okay? Agora a gente escolhe qual que... Será? Ó, tem o bad e tem o de boa, né? É, a gente vai escolher o de boa, porque ela não ia querer matar o menino. A gente sabe que ela não ia querer matar a criança. Acreditar na versão do Tom. Eu vou acreditar nessa, ela não ia matar a criança. Are you sure? Yes. That attic. Tyler, that was meant for us. It was our way of, of explaining what she was going through. I made a horrible mistake. <laughs> hey, hey, it's okay. I'm here.
Hey, peep what I just found downstairs. What do you think? Will it have aged well, or just gone bad? Comprou a cachaça. Where are you at right now? I just keep hearing her say she wasn't going to hurt you. Over and over. We were kids. We freaked out. You weren't equipped to deal with that shit. She was just talking to you. And I... I killed her. Stop. I don't want to use our voice again. Ever. What? Seriously? I don't know. But I want to stop feeling like this. And I think we'll be better off without it. This morning, I kept getting these horrible visions. Of you and Marianne and Eddie. Visions? Like our memories? Yeah, but, but different. It was all my worst thoughts brought to life. You were in my bedroom saying I abandoned you. Eddie called me a snake. I'm sorry. I should have been there for you. It's okay. I was the one who walked out. I just... I can't let that happen again. I, I don't think it will. Something's been pushing us to find answers. And now we have them. Maybe I'm wrong. And if it stays bad, we can stop. But I really want to keep what makes us, us. The Mad Hunter was forced to remain below the lake with the Moon Hag, but she did not kill him, because even reduced to just one hand, he was too useful a servant. Lo, he plotted the day think? he would emerge. Brothers and sisters? To once again hunt the wise princess and earn back his left hand. Always. And that is the story of how the crafty goblins rescued the wise princess from the mad hunter. A gente não chegou a explorar a casa que tem ali, né? Essa casa perto do lago ali, do pier ali, né? Eu acho que a gente não conseguiu explorar ela dentro dela, no caso, né? Seis meses depois... Tá como? Cortinho fininho. One last look. I'm good to go.
Hey, it's me. Hey, me. <laughs> House is empty. I'm getting ready to head out. So, last chance. Is there anything you want me to do while I'm in town? Listen, Ty, you're dropping off the keys with Tina, right? Yep, gonna leave them at her office on my way to the ferry. Well, that's it then. How are you? Good, actually. Really good. You? Same. You know, emptying the house really cleared my head out. Thanks for doing that. The observatory really needed me this week. And after everything that happened, I, I just felt like I needed to keep some miles between me and Delos Crossing. No worries. You still loving your therapist? Gail, yes. I was actually just doing some letter writing she assigned me as homework. It really helped me get some perspective. That sounds awesome. Uh, did you see the article I sent you about Tom losing the election? Ah, oh, yes. I saw your message right before derby practice, so I didn't have time to read it. But I did cackle at the headline. <laughs> did you picture Tom's face whenever you went in for a block? <laughs> no, but that is a great idea. <laughs> Anyways, I'm glad Tessa finally left his ass. Karma is a bitch. How's Juno? Big and full of people, even without tourists. Michael's been writing up rules for the apartment. I need your support against his whole food policy. Just refuse to sign anything until I get there, okay? Okay, but you better hurry. If he gets his way, we'll only have one small shelf for junk food. What? Heresy. I'm gonna need like twice that just for snack cakes after my surgery next month. I know, right? This cannot stand. Okay, I'm gonna hang up now. See you tonight. Okay. I'm gonna take one last walk through the house and then head to the ferry. Drive safe. Uh, pretty sure that's the only way possible in the old Allison mobile. Love you, Tyler. Love you. I should grab the rest of my stuff before I head out. Que essas coisas, filho? Tem PC ali, né? Man, seeing it empty is so weird. But at least it's the last time I'll ever have to. dele aqui ainda será pegue suas coisas e tranque a casa Goodbye room, goodbye room, goodbye man on the moon. <laughs> Tô perdidaço, onde é que tá nossas coisas? essas coisas Eu acho que a gente tem que tirar foto das coisas será que a gente tem que pegar também
tirar a foto para Alisson. At least she finally dumped his ass. Huh. No, no, no. Well, no. at least she finally dumped his ass. Sucks to suck, Thomas Anthony Fecky. Mulher largou o cara, o cara perdeu a eleição. Well, Aí tá saindo. Goodbye for real. A gente tá saindo yes. fora dessa cidade aí. Hey, Aaron. It's Ty. Tyler Ronan. I, uh, thought I'd catch you on your break between sessions, but I guess you're going long with another rebel with too many causes. <laughs> I, I know I haven't reached out since I left Fireweed, but I just wanted to say, well, you were right about grief, about it going in circles. This morning, I was out on the porch staring at the fog and my mother, she, she just tumbled right out of me. But it was okay. It actually felt good to remember. Anyway, uh, give me a call back if you get a chance. 